తూర్పు రాయలసీమ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల భవితవ్యం గురువారం తేలనుంది కాగా జరిగిన ఎమ్మెల్సీ పోలింగ్ లో నెల్లూరు జిల్లా పట్టభద్రులు ఉపాధ్యాయ ఓటర్ల నిర్ణయమే ప్రభావం చూపనుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు చిత్తూరు ప్రకాశం జిల్లాల్లో నమోదైన ఓటింగ్ సరళిని బట్టి పరిశీలిస్తే వార్ వన్ సైడే అని నిర్ధారణ అవుతుంది ఈ రెండు జిల్లాల్లో ఓ పార్టీ బలపరిచిన నేతలు గెలుపు ఖాయమని పలువురు గంటా పదంగా చెబుతున్నారు దీంతో నెల్లూరు జిల్లాలో నమోదైన పట్టభద్రుల ఉపాధ్యాయ ఓటర్ల ఓట్లే అభ్యర్థుల గెలుపునకు కీలకం కానున్నాయని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఆసల పల్లకీలో తేలుతున్న అభ్యర్థుల భవితవ్యం తేలేలా చిత్తూరు ఆర్వీఎస్ ల కాలేజీలో పట్టభద్రుల ఎన్నికల కౌంటింగ్ చిత్తూరు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల నందు ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ జరగనుంది ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది అయితే బ్యాలెట్ ఓటింగ్ కావడంతో ఫలితాలు వెలువడేందుకు ఆలస్యమవుతుంది తొలి ఫలితం ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీది వెలువడనుంది పట్టభద్రుల కౌంటింగ్ కు నలభై టేబుల్ ఉపాధ్యాయ కౌంటింగ్ కు పద్నాలుగు టేబుల్ ఏర్పాటు చేశారు కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో మొత్తం తొమ్మిది వందల పదహారు మంది సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు ఈ మేరకు ఉన్నతాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు ఎంతో రసవత్రంగా జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో గద్దెనెక్కేది ఎవరో మరి కాసేపట్లో తెలియనుంది కాగా అందరి చూపు వైసీపీ పట్టభద్రుల టీచర్ అభ్యర్థులు పేర్నాటి శ్యాం ప్రసాద్ రెడ్డి పర్వతరెడ్డి చంద్రశేఖర రెడ్డిల వైపే ఉందని పలువురు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు కానీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత తమకు విజయం చేకూరుస్తుందని టీడీపీ అభ్యర్థి కంచర్ల శ్రీకాంత్ విజయం సాధిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇదిలా ఉంటే పొలిటికల్ పార్టీల అభ్యర్థులపై లెఫ్ట్ పార్టీల అభ్యర్థులు స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ప్రభావం ఉంటుందని ఇంకొంతమంది అంటున్నారు రెండో ప్రాధాన్యత ఓటు ప్రభావితం చేసే అవకాశం కూడా ఉందని భావిస్తున్నారు ఏదేమైనా చిత్తూరు ప్రకాశం జిల్లాలో వారంతా వన్ సైడ్ అవుతుంది నెల్లూరు జిల్లా పట్టభద్రులు టీచర్ ఓటర్ల ఓటే తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశముందని పలువురు చెబుతున్నారు మొత్తానికి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల భవిత బాక్సుల నుంచి మరి కాసేపట్లో బద్దలు కానుంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో నెల్లూరు జిల్లా మరిపాడులోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ రెండవ సంవత్సరం పరీక్షలు తొలి రోజు ప్రశాంతంగా ప్రారంభమయ్యాయి పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఎస్ఐ విశ్వనాథ్ రెడ్డి పరిశీలించి విద్యార్థులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని తెలిపారు పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు సెల్ఫోన్లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను తీసుకురాకూడదన్నారు పోలీస్ శాఖ తరఫున పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశామన్నారు అలాగే పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద వన్ సెక్షన్ అమలులో ఉంటుందన్నారు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష నిర్వహణలో భాగంగా మన గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మరియు గౌరవ డీజీపీ గారు మా నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఉత్తర్వుల మేరకు పటిష్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా తొమ్మిది గంటలకు ప్రతి విద్యార్థి పరీక్షకు హాజరయ్యేటట్టుగా వాళ్ళు ఆ టైమింగ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుని రావాల్సి ఉంది మరియు ఎవరు కానీ విద్యార్థులు కానీ వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు కానీ మరియు ఎవరైతే పరీక్ష నిర్వహణ సిబ్బంది కానీ మరియు ఇంకా ఎవరైనా కానీ బందోబస్తుకు వచ్చే పోలీస్ సిబ్బంది కానీ అదర్వైజ్ పాత్రికేయులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము దయచేసి ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కానీ సెల్ ఫోన్ కానీ తీసుకొని సెంటర్ గేట్ దాటి దయచేసి లోపలికి వెళ్ళాం ఇది చాలా క్లియర్ కట్గా చాలా స్ట్రిక్ట్గా పై అధికారులు యొక్క ఉత్తర్వులు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం యొక్క ఉత్తర్వులు ఉన్నాయి ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఎవరు దయచేసి సెల్ ఫోన్లు క్యారీ చేసి లోపలికి వెళ్ళొద్దు ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ రిలేటెడ్ వాచెస్ కానీ బ్లూటూత్ రిలేటెడ్ వాచెస్ కానీ దానికి సంబంధిత పరికరాలు ఏవి కూడా దయచేసి క్యారీ చేయొద్దు అందరికీ మనవి చేస్తాను ఈ పత్రికలు కూడా సదుద్దేశంతో అర్థం చేసేసుకొని పరిస్థితిని మీరు కూడా క్షమి సమీక్షించి మీ వార్తలు ఏదైనా ఉన్నాయో కవర్ చేసుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా ఏదైనా ఉంటే మెయిన్ గేట్ నుంచి కవర్ చేసేసుకోండి ఈ బందోబస్తు అనేది చాలా పటిష్టంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు ఒక ఏఎస్ఐ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఒక ముగ్గురు కానిస్టేబుల్స్ వారితో పాటు ఇద్దరు మహిళా కానిస్టేబుల్స్ మొత్తం ఐదుగురు మీ ఇక్కడ బందోబస్తు చేయడం జరిగింది మరియు దా ప్రక్రియలో భాగంగా నేను ఆర్పూర్ సిఐ గారు విజిట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్షలు గురువారం ప్రశాంతంగా జరిగాయి ఈ క్రమంలో నెల్లూరు ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలోని అరవింద నగర్ లోని నారాయణ కళాశాల వివేకానంద జూనియర్ కళాశాలలో జరుగుతున్న ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలను జిల్లా కలెక్టర్ చక్రధర్ బాబు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు ఆయా కళాశాలల్లోని పరీక్షా కేంద్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు విద్యార్థుల హాల్ టికెట్లను పరిశీలించి సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు
नेलूर जिला आत्मकूर बालिकल उन्नत पाठशाल तीव्र ज्वर तो परीक्ष रास्तू इंटर द्वितीय संवस विद्यारथिनी श्रवंति स्पृह तपि परीक्षा केन्द्र में कुपकूली दी तो अक्डे विधु उबंदी वैंने शिवशंकर राव को सचार अंदर दी तो एस हुटाहुटी परीक्षा केन्द्र वेरकोनी स्पृह को विद्यारथिनी दगर लस्पति की पोली वाहन वैद्य ची ति परीक्षा केन्द्र वदली एस मानवत्वा चाटक विषयानी उपाध्याय विद्यारथिनी तल की तेजे दी तो परीक्षा केन्द्रा की चेरक ती एस धन्यवाद भाषा प्रयुक्त राष्ट्र कोसम प्राण त्यागम पोटिश्रीरा स्मुवारी बाध्यता नेलूर जि कलेक्टर चक्रधर बाबू अलूर जि कलेक्टर तिखन भवन गुरव पोटिश्रीरा जयंती सदर्भंग आये चित्रपटा की कलेक्टर तो जेसी रोनंकी कूर्मानाथ पूलमाल वेसी गन निवा अन आये मालात पोटिश्रीरा जीवित आदर्शनीय आमरण निराहार दीक्ष चे अमरजीविग निचना श्री पोटिश्रीरा आशय साधन कई प्रति ओक्रू कृषि चेयर कार्यक्रम में कलेक्टर अन्नी विभाग अधिकारी वार भाषा आ भाषा उत्तर पत्रको पैस्थिंद भाषा अनेक भाषा गुर्ति इंटर प्राध्यापने भारतीय गर्व देश महनी स्वातंत्र श्लाघं देश मन त्याग हाजर प्रति श्री पट्टी श्रीराम जयंती सदर्भंग शुभाकांक्षा विना महात्मा गांधीजी इट पदको मंदे संवस स्वातंत्र साधे निजा चाल गोप विषय अंत अब प्राविस्टे सो वीला प्राविन्स मत देश स्वातंत्र ब्रिटिश वाले मंत्री सदेश अंत सामर्थ्य कल गोप नायक को श्रीराम भारत स्वातंत्र उद्यम में श्री पोटी श्रीरा कृषि एन लेने जिला कलेक्टर चक्रधर बाबूर श्री पोटी श्रीरा जयंती सदर्भंग नेलूर आत्मकूर बसस्टा वैन विग्रहा कलेक्टर तो कमीशनर हरत नुडा चैरम मुखार द्वारकानाथ तदितर पूलमाल वेसी घन निवा अन कलेक्टर श्री पोटी श्रीरा नेलूर जिवासी काव गर्वकारण जि प्रगति पदों में मुंक सा आय आकांक्षार पोटी श्रीरा चूप मार्ग में मनमंदर पयन पीलक्रम पलूर प्रजाप्रति आरईवैस संघ नेता तरह अमरजीवी श्री पोटी श्रीरा जयंती सदर्भंग जिला प्रजल शुभाकांक्ष मन जिला श्री पोटी श्रीरा नूर वारी पेर मीद नामक मन अंदर गर्वकारु आ महनी जयंती उत्सवा राष्ट्र स्थाई राष्ट्र उत्सव निर्वहित राष्ट्र प्रभुत्मी सदर्भंग उत्तर मेरे को जिला व्याप्त प्रती प्रभु कार्यलयू प्रती पटू 
नगरा मंडल केन्द्र अमरजीवी की धन निवा अर्पू जो आये मन मध्य लेकिन आय चूप मार्ग अहिंस सत्य मंत्री सदेश गांधीजी गारी आशयुच्छी भारत स्वातंत्र उद्यम में एनल सेवचे आ महनी मन जिलावास का मन अंदर की गर्वक अट क्विट मूवें सत्याग्रह इनो उद्यमा पागोनी पूर्ति तन जीवता स्वातंत्र होराट को अंकित इंटर महनी मन राष्ट्रीय राव मन अंदर की गर्वक देश कल मेल उ अदे स्फूर्ति भारतीयूपीट उठू सोदर भाव तो मेलू आये चागा मन अंदर निवा अर्पा अवसर उ आये चूप मार्ग में पयू प्रजलू सत्या अहिंस मंचतना मार्ग में अलवरचको वार जीवता प्रगति साधि मन जि आये पेर मीद आये पेर तगट प्रति जि पौरलू मन जि राष्ट्रा की मन देशा की मं पेर दिखे विधा अन्नी रंग मुंजल उ मन जि प्रगति पद में मरीत मुझे सा आकांक्षिस्टू मन जिलावासू इक आत्मकूर बस स्टा दमरजी को श्रीराम वारी विग्रह साक्षिगढ़ जयंती सदर्भंग शुभाकांक्षे महापुरुड़ अमरजीवी श्री पोटीश्रीरा नेट युवत आदर्श नेलूर टीडी पार्लम अब्दुल अजीज श्री पोटीश्रीरा जयंती सदर्भंग नेलूर आत्मकूर बसस्टा वैन विग्रह की पूलमल वेसी घन निवा आंध्र राष्ट्र साधन को आमरण निराहार दीक्ष चे प्राण अर्पा पोटीश्रीरा भारत रन इवाल इला महा नेट युवत आदर्श सूचना पलूर टीडी नेता राजकीय पार्टी कावचु विद्या संस्थल कावचु आफी अभी दू आई स्मरुक जी आये उमिट संकल्प इवन प्रति रावाली साधि अदे का नेलूर को आये कुला मता प्रति इंट भोजन चेवार कुला मताल अतीत अलाने आये वन पड़न तरगत की अलाने दलित पैन अनेक उद्यम रूम मूर् सारू नूर आये निराहार दीश पूछुना वेणुगोपाल स्वामी टेपल्ल मन वेणुगोपाल स्वामी टेपल्ल दलित टेपल लापल राे अंदर की देवड़ अंदर कुला मता देवड़क अंटकूदे वाली गुड़ लपल पोदा आये उद्योग आपले रेलूर मन प्रति वारोजु वारोजु दलित प्रत्येक दृष्टि ग्रीवे से पट्टी दलित समस्या कोसमेंजु के निराहार दीक्ष पूर्चो दाने का साधि व्यक्ति सामन गौरव कल अवसर उीरा जीवित मन तुम्हें मन अंदर कालम कोसम का सामजन कोसम पोराीरा जीवित मैं भावी तरह पीरा जीवित अवसर इंको दुरद आय मर आरण लेमरजीवी अना अरव संवसाल 
భారత రత్న ఇలేదండి అంత ఎవరికి ఇస్తారు భారత రత్న ఎవరికి ఇస్తారు భారత రత్న నాకు అర్థమవుతలేదు దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ఇమ్మీడియట్ గా రికమెండ్ చేసి పంపించి దీన్ని వచ్చేటట్టు చూడాలని నేను తెలియజేస్తాను మీ సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ లో మార్చ్ తొమ్మిదవ తేదీ నుండి ప్రారంభం కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అద్భుతమైన డిజైన్లు ఆహ్లాదకరమైన రంగులతో భారతదేశం నలుమూలల నుండి సేకరించబడిన అత్యుత్తమ క్వాలిటీ కాటన్ చీరలు కరిష్మా కాటన్ మీనా కాటన్ జైపూర్ కాటన్ ధనియా కాటన్ శ్రీ కాటన్ ముంగా కాటన్ పటోలా కాటన్ పోచంపల్లి కాటన్ మంగళగిరి కాటన్ కాటన్ ప్రింట్స్ కాటన్ ప్యాచ్ వర్క్ శారీస్ మరెన్నో వేలాది రకాల కాటన్ శారీస్ తో కాటన్ ఫెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో కాటన్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాటన్ ఫ్రాక్స్ కాటన్ బాబా సూట్స్ కాటన్ చుడిదార్స్ మరియు కాటన్ నైటీస్ సమ్మర్ షర్టింగ్స్ ప్రత్యేక కౌంటర్లలో లభించును ఇక ఈ వేసవికి చందన వారి కాటన్ వస్త్రాలతో కూల్ కూల్ గా హాయ్ హాయ్ గా విచ్చేయండి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ మరియు చందన బ్రదర్స్ నెల్లూర్ ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సూళ్లూరుపేట పట్టణంలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు కచేరీ వీధిలో గల పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి జూనియర్ ఛాంబర్ సభ్యులు పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు పొట్టి శ్రీరాములు మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం యాబై రోజులు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణత్యాగం చేసి ఆంధ్రుల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయారు ఈ కార్యక్రమంలో జూనియర్ ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ ఓలేటి సాయి శరత్ సెక్రటరీ కిషోర్ ఫాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీధర్ శ్రీనివాసులు బాలాజీ వాసవి క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ పవన్ ట్రెజర్ కటేష్ సురేష్ జోన్ చైర్మన్ శ్రీనివాసులు ఫాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ రమేష్ సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ చంగాలమ్మ ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్ బాలసత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మన తెలుగు రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన దానికి నిజంగా వారి యొక్క త్యాగం వారి త్యాగ ఫలితంగా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ వారిని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నంత వరకు వారిని మన మనసులో గుర్తు పెట్టుకొని వారి త్యాగాన్ని దేశంలో మిగిలిన మన తెలుగు సోదరులందరికీ తెలియజెప్పాలని ఇందు మూలంగా ఇదే విధంగా సూపర్పేటలో ఏ కార్యక్రమం అయినా ఆరవేసి ముందుంటారు మీరు ఇదే విధంగా ఐక్యతగా ఉండి మన యొక్క రాష్ట్ర పురోభివృద్ధికి దేశ పురోభివృద్ధికి పాటుపడతారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు నిరాహార దీక్ష చేసి దళితులకు ఆలయ ప్రవేశం కల్పించడంలో అమరజీవి పొట్టిశ్రీరాములు గారి పాత్ర చెప్పదగినది అంతేకాకుండా దేశ స్వతంత్రం వచ్చిన అనంతరం మద్రాస్ ప్రావిన్స్ కింద మన ఆంధ్ర తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక రాష్ట్రాల నాలుగు కూడా ఎలాంటి విలువ లేకుండా తమిళ తమిళుడు కింద అనగదొక్కబడుతున్నాము ఆ సమయంలో పొట్టి శ్రీరాములు గారు యాభై ఆరు రోజుల పాటు ఆమర నిరాహార దీక్ష చేసి భాష ఆధారంగా రాష్ట్రం అనే అంశం మీద పోరాడి చనిపోయారు ఆయన చనిపోయిన అనంతరం మన ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ గారు భాషా ప్రయత్న రాష్ట్రానికి మనకు అనుమతి ఇచ్చారు కాబట్టి దళితుల ఆలయ ప్రవేశం అస్పృశ్యత నివారణ భాషా ప్రయత్న రాష్ట్రాలకు ఎంతో కృషి చేసిన అమరజీవి త్యాగానికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నారు జై వాసు ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన మహనీయులు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు అని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు కావలి పట్టణంలో పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి ఆర్యవైశ్యులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు పాదర్తి నాగరాజు మాట్లాడుతూ పొట్టి శ్రీరాములను కేవలం జయంతి వర్ధంతి కార్యక్రమాలపుడే కాకుండా వివిధ సందర్భాల్లోనూ స్మరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ తన పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు పొట్టి శ్రీరాములు పేరు పెట్టి భావితరాలకు ఆయన పేరు తెలిసేలా చేయడాన్ని అభినందిస్తున్నట్లు చెప్పారు టీడీపీ కార్యాలయంలో పొట్టి శ్రీరాములు చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా నేతలు మాట్లాడుతూ ఆమరణ దీక్ష చేసి తెలుగువారి కోసం ప్రాణాలను అర్పించిన మహనీయులు పొట్టి శ్రీరాములు అని కొనియాడారు ఆయన తెలుగువారు ఐక్యమత్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్ష ారన్నారు టీడీపీ నాయకులు రవిచంద్ర కిషోర్ బాబు ప్రసాద్ శ్రీహరినాయుడు బాలగురుస్వామి శ్రీకాంత్ రామకృష్ణ రమేష్ రాము దేవకుమార్ పాల్గొన్నారు వైసీపీ కార్యాలయంలో పొట్టి శ్రీరాములు చిత్రపటానికి నాయకులు అమర వేదగిరి కనుమర్లపూడి నారాయణ తదితరులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు
ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలు సైతం నెరవేరలేదంటూ స్పీకర్ కు వివరించానని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తెలిపారు అయితే అసెంబ్లీలో అర్జీ ఇస్తే పరిష్కరిస్తామని ఆర్థిక మంత్రి చెప్పడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు నా దగ్గర ముఖ్యమంత్రి ఇంపార్టెంట్ అని రెండు పేల ఇరవై ఒకటిలో సంతకాలు పెట్టిన అర్జీలు ఉన్నాయని రెండు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న ముఖ్యమంత్రి సంతకాలు పెట్టిన ఫైల్స్ కి ఇప్పటి వరకు దిక్కులేదన్నారు కొత్తగా ఇప్పుడు అర్జీలు ఇస్తే ఆరు నెలల్లో మీరేం చేస్తారని ప్రశ్నించారు ఇప్పటిదాకా నా రూరల్ నియోజకవర్గ సమస్యల కోసం అర్జించా రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇక ఉద్యమం తప్పదన్నారు నెల్లూరులోని రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రిగా రాశారు దిస్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అమంగ్ ది బిగ్ దర్గా అధ్యక్ష స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కేవలం సంతకం పెట్టడం కాదు ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అమంగ్ బిగ్ దర్గా అని రాశారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం రెండో నెల కాబట్టి కొత్తగా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు నిన్న అంటే అసెంబ్లీలో మైకీలా ఈ యొక్క మాకు అసెంబ్లీలో మీడియా ద్వారా ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా మీకు చెప్తూ ఉన్నా అర్జీలు 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 అంటున్నారు కదా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకాల కాదా మీరే తెలుసండి ముఖ్యమంత్రి గారు సంతకాలు పెట్టిన వాటికే దిక్కు లేని పరిస్థితి అంటే కొత్తగా ఇప్పుడు అర్జీలు ఇస్తే ఈ ఆరు నెలల్లో మీరు ఏం చేస్తారు నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి కానీ ఉంటే వీటి మీద వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా ఇష్టారీతిగా అధికారం మీ చేతిలో ఉంది అసెంబ్లీలో మీ మైకులు మీ చేతిలో ఉన్నాయి మా ఏం చెప్తే అది జరిగిపోద్ది అనుకుంటే దానికి సమాధానమే లేదు ఇవన్నీ ఎప్పుడిచ్చిన అర్జీలు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేందారెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో నా మీద పౌరుష పదజాలం మాట్లాడిన ఆ ఐదు మంది మంత్రులారా మీ అందరికి కూడా చెప్తూ ఉన్నా దయచేసి ఈ సంతకాలు ఎవరి సంతకాలో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పి మరి అర్జీలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యల పరిష్కారం కానప్పుడు ఓ శాసనసభ్యుడిగా నా పరిస్థితి ఏమిటి దుత్తులూరు మండలంలోని వెంకటంపేట పంచాయతీలో ఉగాదిని పురస్కరించుకుని దొంతిరెడ్డి సీతా వెంకటరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో షటిల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ట్రస్ట్ చైర్మన్ దొంతిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ యువతను ఉత్సాహపరుస్తూ గ్రామంలో షటిల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు తమ ట్రస్ట్ ద్వారా పంచాయతీకి అభివృద్ది ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు అనేక సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా యువతను చైతన్యపరుస్తూ పేదలకు సహాయపడుతున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో దొంతిరెడ్డి రామకృష్ణారెడ్డి సర్పంచ్ పెరుమాళ్లు వెంకటేశ్వర్లు కాకర్ల చెన్నకృష్ణారెడ్డి కందుల కృష్ణారెడ్డి రమేష్ గ్రామ యువత పాల్గొన్నారు చిత్తూరు మండలం వెంకటంపేట గ్రామంలో దుంతిరెడ్డి సీత వెంకటరామరెడ్డి మేము ట్రస్ట్ ద్వారా చిటిల్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు గ్రామంలో కూడా చాలా సార్లు ప్రతి సంవత్సరం ఉగాది ఉగాది పండుగ సందర్భంగా పురస్కరించుకొని అనేక టోర్నమెంట్ జరగడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ ఉగాది పురస్కరించుకొని టోర్నమెంట్ మొదలుపెట్టడం జరిగింది ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా గ్రామంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది అలాగే వాటర్ ప్లాంట్ కూడా ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకి దాహం ఎండాకాలం దాహం తీర్చడం కూడా జరుగుతుంది ఆయన స్వామి గుడి దగ్గర గ్రామంలో అనేక సేవా క్రమ కార్యక్రమాలు అన్నదాన కార్యక్రమాలు మరియు పేదలకి ఏదైనా ట్రస్ట్ వారు కూడా సహాయం చేయడం జరుగుతుంది
నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గం ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించాలని మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వండని కోరానని నేను ఎవరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు శాంతియుతంగా గాంధీనగర్ లో నిరసన తెలియజేస్తూ ప్లకార్డులు చేత పట్టుకుని అసెంబ్లీ లోపలికి వెళుతుంటే బయట గేటు వద్దే పోలీసులు అడ్డు తగిలారన్నారు ఐదు నిమిషాలు మైకి ఇవ్వండి నా రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు చెప్తాను అని స్పీకర్ ని కోరానని తెలిపారు అయితే ఆయన నన్ను తిట్టించేందుకు ఇద్దరు మంత్రులకు చాలా సమయం ఇచ్చారు గాని నాకు ఐదు నిమిషాల సమయం ఇవ్వలేదన్నారు అందుకే నాకు మైక్ ఇచ్చేంత వరకు ప్లకార్డుతో నిలబడ్డానని చెప్పారు నెల్లూరులోని రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో గురువారం శ్రీధర్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు నన్ను తిట్టేదానికి నేనేమో ప్రజా సమస్యల్ని ప్రస్తావిస్తానంటే మరి ఏ అంశం మాట్లాడినంటే నాకు మాత్రం మైక్ ఇవ్వాలా కాని నన్ను తిట్టేదానికి నలుగురు మంత్రులకి నలభై నిమిషాలు టైం ఇచ్చిన పరిస్థితి నలభై నిమిషాల పాటు మంత్రులు సమస్యలు మాట్లాడకుండా నా మీద దోషంలో సాగించిన పరి ఆఖరికి నేను ఒక మాట చెప్పా మైక్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా నిలబడే ఉంటానని చెప్పని దాదాపు నాలుగు గంటల పది నిమిషాల పాటు ఇదే విధంగా నా యొక్క లేఖ చేతిలో పట్టుకుని ఈ యొక్క రాష్ట్ర శాసనసభలో నా రూరల్ నియోజకవర్గ సమస్యను ప్రస్తావించాలని నా ప్లే కార్డు చేతిలో పట్టుకుని ఇదే విధంగా నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు నిలబడిన పరిస్థితి నాలుగు గంటల పది నిమిషాలు నిలబడితే ఓ ఐదు నిమిషాలు నాకు సమయం ఇచ్చేదానికి ఆ యొక్క ప్రభుత్వానికి మనసు రాలేదు కానీ నన్ను తిట్టేదానికి మాత్రం నలభై నిమిషాలు ఏ మంత్రి చేయి ఎత్తితే ఆ మంత్రి కల్లా నన్ను తిట్టేదానికి మొత్తం కూడా ఆ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన పరిస్థితి అందుకే రాష్ట్ర శాసనసభలో చిట్ట చివరికి నా పేపర్ సైతం దౌర్జన్యంగా లాక్కున్న పరిస్థితి టీవీలో మీరే చూశారు ఆ యొక్క పేపర్ లాక్కున్న తర్వాత ఇది ఎక్కడ అన్యాయం ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిదా ఓ శాసనసభ్యుడిగా ప్రజా సమస్యలు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటే ఏ విధంగా దౌర్జన్యం చేస్తారు అడిగినప్పుడు ఆ యొక్క ఏకంగా ప్రభుత్వం ఆ యొక్క అసెంబ్లీ నుంచే నన్ను మార్షల్ చేత మెడబట్టి బయట గెట్టించి ఈ సమ ఈ శాసనసభ సమావేశాలు ముగిసేంత వరకు కూడా మీరు వచ్చేదానికి లేదు నా వైపు నుంచి తీవ్రమైన సంఘటనలు జరగల నేను గాంధీగిరి పద్ధతుల్లో ఆ యొక్క శాసనసభలో నా రూరల్ నియోజకవర్గ సమస్యలు మాత్రమే ప్రస్తావించా దానికి బాధాకరం అత్యంత ఏయంగా మార్షల్స్ పెట్టి ఈ శాసనసభ సమావేశాలు పూర్తి సస్పెండ్ కావలి పట్టణం వైకుంఠపురం దర్గా ప్రాంతంలో నాలుగు రోజులుగా నీటి కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు మున్సిపాలిటీ నీటి సరఫరా పైప్ లైన్ లీక్ అయిందని అధికారులకు చెబుతున్నా సరిచేసిన దాఖలాలు కానిరావడం లేదు నీటి సరఫరా చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నా ట్యాంకర్ కూడా రావడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు నేరుగా మున్సిపాలిటీ ఇన్ఛార్జి కమిషనర్ కు ఫోన్ చేసినా అదిగో ఇదిగో అన్న సమాధానమే వస్తుందని వారు వాపోతున్నారు నీటి కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్న ఎంతకీ అధికారులు వాటర్ ట్యాంకును కూడా పంపడం లేదని ప్రజలు మండిపడుతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి నీటి సరఫరా చేయాలని వారు కోరుతున్నారు దర్గా సెంటర్ నీళ్ళు మాత్రం నాలుగు రోజులు రావట్లేదు నీళ్ళకి బంతి ఇబ్బంది పడుతుంది అయ్యా నీళ్ళు రావట్లేదు ఎవరైనా చెప్పినా కూడా ఏ పట్టించుకోవట్లేదు నీళ్ళు రావట్లేదు నిన్న వచ్చి బయటలాడినా కూడా ఒక డ్రమ్ ఈమెన్నా కూడా ఆ పక్క ఆయన కూడా పట్టించుకోలేదు నీళ్ళు అప్ప సక్కర చూడటానికి కూడా అంట్లు పడుకోవడానికి కూడా నీళ్ళు పది రోజులు వస్తుంది ఇంత ఇరవై రోజులు రావట్లా నీళ్ళు అవును ఈ నెలలోనే నాలుగు సార్లు రెండు రోజులు వచ్చి రావు పది రోజులు అక్క నీళ్ళు ఇబ్బంది పడతాడినా కూడా టైంకి రాట్లు ఉతుక్కోలేదు నాలుగు రోజుల నుంచి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి నాలుగు రోజులు ఐదు నీళ్ళు వదిలి పెట్టి అసెంబ్లీలో నా రూరల్ నియోజకవర్గ సమస్యలను వినిపించేందుకు వస్తే నన్ను మార్షల్స్ చేత బయటకు గెంటేసి సస్పెండ్ చేశారని నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తెలిపారు ప్రజల సమస్య తెలిపేందుకు నాకు మైక్ ఇవ్వమని కోరితే కనీసం ఐదు నిమిషాలు కూడా సమయం ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వానికి మనసు రాలేదన్నారు అలాగే నా చేతుల్లో ఉన్న పేపర్ ని సైతం దౌర్జన్యంగా లాక్కున్నారన్నారు నెల్లూరులోని రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్ర శాసనసభలో చిట్ట చివరికి నా పేపర్ సైతం దౌర్జన్యంగా లాక్కున్న పరిస్థితి టీవీలో మీరే చూశారు ఆ యొక్క పేపర్ లాక్కున్న తర్వాత ఇది ఎక్కడ అన్యాయం ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిదా ఓ శాసనసభ్యుడిగా ప్రజా సమస్యలు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటే ఏ విధంగా దౌర్జన్యం చేస్తారు అడిగినప్పుడు ఆ యొక్క ఏకంగా ప్రభుత్వం ఆ యొక్క అసెంబ్లీ నుంచే నన్ను మార్షల్ చేత మెడబట్టి బయట గెట్టించి ఈ సమ ఈ శాసనసభ సమావేశాలు ముగిసేంత వరకు కూడా మీరు వచ్చేదానికి లేదు నేను చాలాసార్లు చూసా శాసనసభలో తీవ్రమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు కూడా 
ఆ రోజు సస్పెండ్ చేసేవాళ్ళు తప్ప మరి అంతకుమించి సస్పెండ్ చేసేవాళ్ళు కాదు నువ్వంటే ఎంతో ఇష్టమన్నాడు నువ్వే నా సర్వస్వమన్నాడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానన్నాడు మనమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుందామన్నాడు అన్ని నిజమేనని నమ్మింది ఆ యువతి అతన్ని ప్రేమించింది సీన్ కట్ చేస్తే ఆ యువతిని శారీరకంగా లోబర్చుకొని గర్భవతిని చూశాడు దీంతో ఆ యువతి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పింది కానీ ప్రియుడు ఆ యువతిని మోసం చేసి వేరే పెళ్లికి రెడీ అయిన వైనం నెల్లూరులో వెలుగు చూసింది వివరాల్లోకి వెళ్తే నెల్లూరుకి చెందిన అభిషేక్ కీర్తిలు ప్రేమించుకున్నారు వీరి ప్రేమ సాఫీగా సాగుతూ వచ్చింది ఆ యువతిని నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి శారీరకంగా అనుభవించి గర్భవతిని చేశాడు దీంతో ఆ యువతి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరింది అభిషేక్ ఆ యువతితో పెళ్లికి నిరాకరించి ఇంకో అమ్మాయితో పెళ్లికి సిద్దమయ్యాడు నెల్లూరు శాంతినగర్ లోని ఓ చర్చిలో పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడన్న విషయం ఆ యువతికి తెలిసింది దీంతో ఆ యువతి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రోడ్డుపై బయట నుంచి ఆందోళనకు దిగింది ఈ విషయం పోలీసులకు చేరడంతో వారు రంగ ప్రవేశం చేశారు ఆమెను చిన్న బజారు పిఎస్ కు తీసుకెళ్లారు అమ్మాయి వస్తుందని గమనించిన ప్రియుడు తరపున బంధువులు పెళ్లిని వేరే చోటుకు మార్చుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు నన్ను మోసం చేశాడని అభిషేక్ కి నాకు పెళ్లి చేయాలని లేదంటే నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బాధితురాలు కీర్తి బోరున విలపిస్తోంది ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లా సూలూరుపేటలోని శ్రీ చంగళ్లమ్మ పరమేశ్వరి అమ్మవారిని ప్రముఖ సినీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు అమ్మవారికి జరుగుతున్న నిత్య అభిషేక వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు అమ్మన్నికి అలంకారం చేసిన అనంతరం చంగాళమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఈ సందర్భంగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు ఫిల్లేకర్లతో మాట్లాడుతూ తాను సూలూరుపేటలో టీచర్ గా పనిచేసిన నాటి నుండి ఈ ఊరితో ఇప్పటికీ విడదీరాని బంధం ఉందన్నారు తన ఆరాధ్య దైవమైన అమ్మన్నిని తరచూ దర్శించుకోవడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నానని అన్నారు అనంతరం ఆయన్ని డాక్టర్ సాయిరాం ఉస్మాన్ బాషా ఆర్ఎం భాస్కర్ బాబు డాక్టర్ పరచూరి సుబ్రహ్మణ్యం సుధాకర్ ఘనంగా సన్మానించారు డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి అమ్మవారి సేవ చేసుకుంటూ ఇక కాయగి అమ్మాయి వారి గుడికి వస్తూ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ వారం వరకు ఇక ముందు ముందు వరకు సేవ చేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు గూడూరుకి నెల్లూరుకి వెళ్ళినా ఇక్కడ హాల్ట్ చేసి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళేవారంటే మా కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి ఒక ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ అందరూ కూడా సులూర్పేటలో ఉండేటటువంటి నా శిష్యులు ఎందరో కూడాను నాకు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ సార్ మీ సూర్యపేటలో మీ శిష్యులు అన్నారు అందులో నాకు చాలా ముఖ్యులు నేను చాలా అభిమానించేటటువంటి వ్యక్తి నా శిష్యుడు కేవి కృష్ణయ్య ఆయన నాకు పక్కనే ఉండి అసిస్టెంట్గా ఉండి స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ అలకం ఉన్నారు అంత కుటుంబ సభ్యులు తర్వాత అప్పటి నుంచి ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయిలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఆవిడే తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు కోడలు అందరూ కూడాను మేము ఒక ఫ్యామిలీగా ఉంటున్నాం అది చాలా ముఖ్యం అది అది సూడూరు పేటతో మాకు ఉండేటువంటి అనుబంధం అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అమ్మవారు అందరు కూడాను చాలా సుఖశాంతులతో ఉండాలని చెప్పి నాకు తొంభై రెండు ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళ వరకు ఇక్కడికి వస్తుంటానేటువంటిది నేనే నమ్మకం చెప్తున్నాను ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు బాగా హెల్తీగా ఉన్నాను అమ్మవారి ఐఏఎస్ అవ్వడమే లక్ష్యమా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే ప్రభుత్వోద్యోగం సాధించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంటర్ మరియు డిగ్రీతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తూ వేలాది మందిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏకైక విద్యా సంస్థ నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ఇప్పుడు మన నెల్లూరులో హైలీ క్వాలిఫైడ్ మరియు డాక్టరేట్ కలిగిన అధ్యాపకులచే విద్యాబోధన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తో ఇంటర్ఫేస్ సెషన్స్ నిర్వహిస్తూ లక్ష్య సాధన దిశగా అడుగులు వేయిస్తున్న నారాయణ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐఏఎస్ అకాడమీ బాయ్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ గోమతి నగర్ నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ టూ నైన్ గర్ల్స్ డే అండ్ రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ ధనలక్ష్మీపురం నెల్లూరు ఎయిట్ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ నైన